di Maroko. Aduh, berat banget. Tidak ada kegiatan yang lebih menyenangkan selain liburan Petualang menuju negeri yang jauh Melupakan kepenatan sejenak dari hirup pikuknya ibu kota Betul Ben, tapi sebelum menikmati negeri sejuta pesona Al-Maghribi, kita harus siap menempuh perjalanan panjang selama 16 jam menuju ke arah barat laut ibu kota Jakarta. Tenang mah, perjalanan sepanjang hampir 13.000 km pun tidak akan terasa. Karena selain penerbangannya nyaman, tujuannya adalah negeri di ujung benua Afrika, tempat bersandarnya semua keeksotisan alam Maroko. Jadi, tetap tenang, turunkan sandaran kepala, dan nikmat di perjalanan. Masjid terbesar ketiga di dunia ini Azal berkumannya memanggil 100 ribu jemaah untuk bersembahyang. Dan bukan hanya untuk orang muslim saja Tapi juga menyambut semua bangsa di dunia Untuk datang ke negara dengan tiga budaya Afrika Timur Tengah Eropa Selamat datang Di Maroko, Maroko. Masuk dalam peringkat tiga besar dalam daftar negara tujuan wisata untuk area Timur Tengah dan Afrika, membuat Maroko dibanjiri 9 juta turis per tahun selama dua tahun terakhir. Oke, okay, then, so, um, according to you, which one is the best part so far? In our tour of Morocco? Yes. It's very difficult to say because every area of Morocco has its own charms, mm -hmm. um, its individuality, yeah, and it's all, they're all exciting in their own way. But yes. I suppose for me, yeah, I prefer Fez. Fez, yes. why? <laughs> Fez is a UNESCO um, World, Heritage. World Heritage Site, yeah, yes. yeah, right. and it dates back to I think about the eighth or ninth century, yes. and it continues. In much the same way as it did in that medieval yeah, period, yes. Yeah. It is very, very interesting. Yes, it's very incredible. Yes. Yeah. Sebagai seorang antropolog, Maroko memang surga wisata bagi wanita asal Australia ini. Acara berliburnya pun makin istimewa berkat fasilitas serta kenyamanan yang memanjakan sepanjang perjalanan. So, what do you think? How the service? Um, well, I think that the service in inside is excellent. Yeah. Do you want to know why I chose inside? Yes, of course. Well, there's about four or five different reasons why okay. I chose inside. Firstly, is the itinerary. Mm -hmm. It's relevant to everyone. Uh, wherever you come from in the world and what your, whatever your interests are, they will cater for. Mm -hmm. Secondly, the guide is very informed yeah. and very efficient. Yeah. Um, the bus driver who we place our lives. <laughs> um, <laughs> inspires confidence because of their skill yeah. and patience. Hmm, bak mendapat pencerahan, tak perlu ragu lagi. Tujuan saya berikutnya sudah pasti fast. Kota terbesar ketiga di Maroko ini rasanya mustahil terlewatkan dalam daftar jelajah Anda di negeri Al Maghribi. Kota yang berdiri pada tahun 789 Masehi ini bahkan diyakini menjadi kota terbesar di dunia pada awal abad ke-12. Sebelum Eropa dan Amerika menunjukkan keperkasaannya, justru di sinilah peradaban manusia pertama kali dimulai. Inilah pesona salah satu kota tertua di dunia, Fes. Eksis sebagai pusat peradaban manusia sejak 1200 tahun lalu, tak lantas membuat budaya modern leluasa menggempur kota ini. Sebuah kawasan pada bangunan tua bernama Fes El Bali akan membuat Anda percaya bahwa waktu ternyata bisa berhenti. 
Festival Bali juga dikenal dengan sebutan Medina alias Kota Lama. Berada di sini, rasanya seperti kembali menuju era kejayaan fest pada abad pertengahan, di mana bahasa Eropa, Afrika, dan Timur Tengah bertemu dan melakukan banyak transaksi. Itu sebabnya hingga sekarang pun berdagang masih menjadi kegiatan utama di sini. Ya, luar biasa ya, hidung dimanjakan dengan berbagai aroma bumbu masak, dan mata dimanjakan dengan warna-warni segar buah-buahan yang saya sayur. What is it? This is very huge vegetables. Some kind of pumpkin. Aduh, ini beratnya berapa ya kira-kira ya? Oh my God! <laughs> Pernah lihat labu segede gini? <laughs> What is it for? Oh my God! I don't think I can bear it. I can hold it. <laughs> Oke, okay, so shall I go home for this? Yes. Oke, okay, ini oleh-oleh buat yang di Jakarta. <laughs> Aduh, berat banget buat bikin kolek ya, abis buat RT. <laughs> Luar biasa ya. Aneka buah yang dikeringkan khas negeri Timur Tengah pun boleh sekalian dicicip. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, di sini juga warga Maroko banyak mengkonsumsi buah-buahan yang disebut dalam Al-Quran. Can I try this? Oke. Okay. Ini namanya Fix. Fix atau buah ara yang juga dikenal dengan sebutan buah tin dalam bahasa Arab ini ampuh menyapu kolesterol yang menumpuk dalam tubuh. Sedangkan kacang almond dan apricot sama-sama penutrisi baik bagi kulit. Dan yang terbukti sih. Nah ini dia, ini namanya kaktus fruit. Can I try? Buah kaktus atau opuntia ini juga dikenal dengan sebutan pir berduri. Pada abad ke-17, para pelaut kerap mengkonsumsi buah ini sebagai pengganti sayuran hijau. Hmm. Oh. Ini rasanya mirip banget sama, apa ya, lembut banget sih mirip kayak melon. Cuman manis dan agak banyak berbiji di sini. Buah kaktus. Luar <laughs> biasa ya. Yeah. Kalau uh, orang Maroko biasanya mengkonsumsi ini untuk memperlancar pencernaan. This is very good. Good, 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 good. Ada deh! Ada deh! 